Dios te dice hoy. Abre tu boca en fe y declara bendición. Te aseguro que si le dices a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrás. Marcos capítulo 11, verso 23. Jesús declaró que Él mismo era más que un profeta, más que un rabino, más que un libertador político y más que un rey. Se declaró a sí mismo el puente entre el cielo y la tierra, el vínculo entre Dios y el hombre, el portal que Dios ha abierto en la tierra y que nos da acceso directo a las esferas celestiales. Tremendo sacrificio tenía un propósito claro, que la creación tomara su lugar de hijo y disfrutara de una relación íntima y constante con el Padre Celestial. Lo hizo porque su más grande anhelo es que nos acerquemos a Él con plena seguridad y confianza en su provisión que es todo suficiente. Hoy podemos entrar osadamente en la presencia de Dios con una conciencia pura y un corazón lleno de fe. Sabiendo que Dios ya ha destruido todo lo que se interpone entre nosotros y Él mediante la sangre de Jesucristo. El velo se rompió y ahora en nuestros labios reposa el poder de acceder no solo a las bendiciones de Dios, sino al Dios de las bendiciones. Sin temor a ser rechazados o a ser apartados de su presencia a causa de nuestra humanidad. El problema radica en que aunque la obra ya fue completada, muchos no se han dado por enterados y siguen siendo esclavos de sus sentimientos y de sus pensamientos. Siguen siendo presos de la culpa y de la vergüenza y no han entendido el poder que hay en sus bocas para declarar y disfrutar de las bendiciones que Dios soñó para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos recuerda que no hemos sido diseñados para andar por la vida cargando lastres de cobardía y de temor. Por el contrario, fuimos diseñados con alta dosis de poder para enfrentar las amenazas de nuestro adversario, de amor para sanar cualquier herida que nos hayan causado y de dominio propio para decidir qué permitimos y qué no permitimos que nos paralicen la vida. Dios como Padre anhela ver a sus hijos comerse el mundo, conquistando metas, avanzando sin temor. En ningún momento desea vernos en una esquina, escondidos, muertos de miedo y completamente paralizados. Ese no es su diseño para nosotros. Es por esto por lo que Él nos dejó el arma más poderosa que puede echar abajo cualquier obstáculo que intente detener el arma de la fe. Esta es la que nos permitirá ordenar a esos gigantes que se muevan, que no sigan obstruyendo nuestro caminar, que desaparezcan de nuestra escena porque no hacen parte de ella. La fe es la que nos permitirá conocer mucho más a Dios y a sus planes para nosotros y por ende no permitirá que ningún arma que nuestro adversario forje en nuestra contra, prospere. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Con nuestras palabras podemos dar vida a las personas y con las palabras podemos traer muerte a las personas. Sabio es el hombre o la mujer quien hable palabras que dan vida, que edifican, que dan fortaleza y afirman. Sabia es la persona que siempre está alerta al hablar palabras de vida a quienes le rodean. Muchas veces el mensaje no es lo que ofende, sino las palabras que se utilizan para darlo. Tengamos cuidado con lo que decimos y la forma en que lo hacemos. Satanás necesita nuestras palabras para dañar y Dios también las necesita para bendecir. Es momento de decidir a quién le permitiremos operar nuestras palabras. Yo te invito en este día a que le entregues hoy tu boca a Dios, 
Conságrale a Él tus palabras y pídele de corazón que todo lo que salga de tu boca esté siempre alineado con lo que hay en su corazón para ti. Elige hoy hablar vida, salud y bendición sobre la vida de los demás y cree fielmente que el poder del Padre se manifestará a través del fruto de tu boca. Oremos. Mi amado Señor, eres tan grande y tu amor por mí es tan real. Siempre me llevas de la teoría a la realidad. Me muestras el camino que me lleva al cumplimiento de tu propósito para mi vida. Hoy te doy infinitas gracias por tu amor derramado hacia mí, por escuchar mi clamor y atender a mis súplicas. Tu palabra dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y esa, Señor, es mi más grande esperanza. Que todo lo que yo te exprese a ti en oración, tú lo cumplirás conforme a tu buen plan y propósito para conmigo. Hoy confío plenamente que tu oído está atento a mi oración, que tú cuidas de cada detalle de mi vida. Estoy convencido que has puesto en mi boca el poder de la vida y de la muerte. Y hoy me das la oportunidad de declarar sobre este nuevo año que todas las bendiciones que soñaste para mí, en tu nombre yo podré alcanzarlas. Sé que en tu corazón siempre ha habido pensamientos de bien para mí, pero muchas veces mi incredulidad y mi falta de conocimiento de la buena y perfecta obra que tú diseñaste para mí termina por estancarme por completo. Por eso hoy, mi buen pastor, te pido perdón por las veces en las que en lugar de ir a buscarte en medio de mi afán, termino por aislarme más de tu presencia, causándome más daño y provocándole más dolor a mi alma, porque apartado de ti siento que me falta el mismo aire. Muchas veces esas mismas montañas me han intentado cegar la visión evitando que pueda apreciar tu obra en mi vida. Sé que te cuestiono con frecuencia sobre dónde estás y por qué no intervienes en medio de mi dolor. Pero hoy, por medio de la fe, sé que aunque no pueda verlo, tú estás obrando, que aunque mi corazón se siente solo, tú nunca me has dejado, siempre has cuidado de mí, aun cuando yo te he fallado. Este nuevo año marca un nuevo comienzo en mi vida, pero sé que nada cambiará si mis palabras y mis conversaciones no cambian y mis palabras no cambiarán, Señor, si mi mente y mis pensamientos no son renovados por completo. Por eso hoy clamo delante de Ti para que me transformes. Abre mis ojos para que yo pueda ver y comprender la grandeza de Tu amor mis ojos para que pueda verte operar a mi favor y mis oídos para que pueda escuchar tu voz. Así cuando yo hable, pueda hacerlo en total convicción de que eres real y que me has dado completa autoridad para vivir conforme a lo que a ti te agrada. Elijo por el poder de tu amor caminar sin miedo, porque sé que si vas conmigo no tendré nada que temer. Pueden venir gigantes a intentar aplastarme con lanza, espada y jabalina, pero yo los enfrentaré en el nombre del Señor de los ejércitos y tú los entregarás en mis manos para testimonio de tu enorme poder y tu gran favor para con tus hijos amados. No importa cuántas veces me sienta descalificado, tu concepto y lo que tú has dicho de mí Vence cualquier complejo de inferioridad o cualquier baja autoestima. Podrán juzgarme y señalarme. Podrán decir que estoy loco o que jamás lograré vencer mis temores. Pero si estoy contigo, no hay nada que me quede imposible. Qué bueno saber que no soy un accidente, que no soy un error, que tienes un plan y que yo estoy dentro de él, mi amado Señor. 
aun cuando mi mente y mis pensamientos constantemente luchen contra mi fe, sé que siempre ganará la esperanza de verte obrar a mi favor. No dudo ni un instante que la buena obra que comenzaste la perfeccionarás hasta el fin. Porque así lo dice tu palabra y tú nunca mientes. Ayúdame a esperar con paciencia tu intervención, a hablar lo que aún no veo como si lo estuviese viendo y viviendo. Bendigo lo que eres y lo que has hecho por mí, mi buen Señor. Establezco que mi confianza y mi fe está puesta solamente en ti. Así como dice tu palabra, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Por eso, hoy pongo toda mi esperanza en ti, en tus planes admirables y en tu buen consejo. Sé que me llevarás de la mano más lejos de lo que alguna vez pude llegar a imaginar, porque así eres tú, siempre inigualable e incomparable. Señor, tu palabra dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Con base a esta verdad, quiero poner delante de ti todo aquello que me carga con la profunda confianza de que tú siempre estarás conmigo. Te entrego a ti todos esos momentos desafiantes que me desestabilizan y que siento que están cargando mi mente y mi corazón. Te los entrego a ti sabiendo que tú cuidas de mí, que tú peleas mis batallas que tú me guardas y me proteges. Por lo tanto, no temeré de lo que está por venir, porque aunque vengan desafíos y fuertes tormentas, tú siempre serás mi abrigo. Declaro que puertas de bendición se abrirán y veremos tu gloria brillar en nuestras vidas. Gracias por darme nuevas fuerzas, por aliviar mis cargas, por hacerme entender que en este camino no estoy solo que vas conmigo de la mano. Te adoro con todo mi corazón y por siempre mis labios te alabarán. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Llevas cargas pesadas sobre tus hombros? ¿Sientes que tu alma está cansada? Te invito a que en este día nos escribas en los comentarios y nos cuentes acerca de todas esas pesadas cargas que te tienen agotado y no te dejan continuar. Tu familia, tu economía, una enfermedad. Escríbenos para que podamos orar por ti y así entregues todas tus dificultades en las manos del Señor y encuentres el descanso para tu alma.